，你见过会打伞帮你挡鸟屎，会叫你起床，会喂你吃饭，甚至会为你打架的绝世好书包吗？我们的小倒霉蛋大熊走在回家的路上，前面的小孩让一让来，让一让。大熊飞速转身，人却一下子撞在了电线杆上，差点撞傻。刚往前走了两步，就怼上一只血盆大口。大熊一个后退，掉进泥沟。大熊感叹：“我命好苦啊！”大熊注意到面前的香蕉皮一跃而过，下一秒就踩在易拉罐上摔了个狗吃屎。头上的乌鸦都看他不顺眼，一抛屎送他。好家伙，五连鞭！家里，大熊哭丧个脸，朝着蓝胖子要道具渡过水逆。蓝胖子百般无奈，当当当当，掏出万能改造起子。蓝胖子拿起大熊书包就一顿敲打，这书包立马就变高大上，不仅遇到危险时会报警，还有许多回避危险的功能。这把倒霉蛋大熊高兴的。直呼死高一呢！路上，蓝胖子乌鸦嘴，没钱哪那么容易来？大熊的书包响起预警，大妈还是那个大妈，这出场几率堪比女主静香。熟悉的，让一让来，让一让。那只在大熊头上拉屎的乌鸦，瞄准大熊冲来。大熊按下肩膀的按钮，书包弹出绿伞，刚好把鸟屎接住，又踩到可乐罐上，安全气囊给我上。大熊这波毫发无伤。回家后，大熊求蓝胖子再给书包改造改造，加点小妙招。起床铃声就该狠一点，一大早直接电醒大熊，真是个狠人。这书包还有确认功能，确定东西都装好了。蓝胖子一把给大熊从房顶上推了下去，书包里长出螺旋桨，把大熊带上了天，和太阳肩并肩，一毛一人飞向学校。来到教室，胖虎和小夫笑道：“百年迟到王竟然没有迟到，太阳都从西边出来了。”大熊冷笑：“可不止这些哟，人家还带了数学书呢，没想到吧？”当然。这么便利的书包，当然会让大熊好好学习，天天向上喽。大熊上课睡觉，书包大喊：“还敢睡觉？我让你睡！”喷了大熊一身水。胖虎和小夫对这个书包惊呆了。饭点到了，是时候给女神秀一手技能了。书包长出手喂大熊吃。大熊嫌速度太慢，想按加速，却不知道按哪里，机器速度变得特别快，打起了大熊，痛的大熊呱呱叫。胖虎和小夫嘲笑道。有这么好的书包，还是个废物。大熊受到书包的折磨，刚准备改造改造，这就给了小夫和胖虎机会了，不是？直接抢走，让你秀。大熊到家门口向蓝胖子哭诉：“起子让那俩货抢走了。”说完，小夫的声音从天而降，抬头看见了小夫、胖虎二人背着酷炸天的书包在天上。起子还给了蓝胖子：“哎，这不是你小夫所为呀、啊！”胖虎挑衅到蓝胖子的超级书包没有他们的厉害。我蓝胖子怎么可能输给你们小学生？这比赛就这么开始了，电动的哪有喷射的跑得快？大熊完败，还让人家喷了个烟雾弹。大熊不甘心，问蓝胖子：“咱就没有个可以发射的东西？”蓝胖子话没说完，大熊不管三七二十一，直接发射，尴尬的射出了赶走乌鸦的装置。小夫和胖虎发射出了一堆拳击手套，把大熊和蓝胖子打倒在地。小夫口出狂言：“狸猫就是狸猫。”蓝胖子一听，你叫我啥？狸猫？小夫你完了。当你叫出“狸猫”这俩字时，你已经输了。傍晚，被打败的蓝胖子和大熊就奋发图强，连夜改造书包。第二天，比赛开始，大熊背着书包，好家伙，比自己还大三四倍，这何止是书包啊！这个超级书包变身成了一个超级机器人。小夫和胖虎的拳击手套攻击也被抵挡了下来，机器人一脚把他们踏在了地上，抠都抠不下来。再让你说我蓝胖子是狸猫，胜利的大熊还得上学。变成机器人的书包太大了，卡在了大门处。大熊也被挂在机器人身上，下也下不来。如果小伙伴们也有这个起子，想给自己的书包增添什么功能呢？评论区告诉我吧。